Hello guys, what's going on? My name is Ujwal and welcome to my channel The Unique Ujwal. Guys, today I'm gonna tell you how you can join Merchant Navy at the age of 35. Yes, आप Merchant Navy कैसे join कर सकते हो 35 साल की उम्र में भी. And we'll start right now. दोस्तों शिप पर एक रैंक होता है ईटीओ इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी उसको कहते हैं दोस्तों ये एक सीनियर लेवल का रैंक होता है एक सीनियर लेवल के ऑफिसर होते हैं और इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है यू नो लिटरली हम सेंगे अगर मुझे मालूम रहता है ये ई के बारे में तो मैं ये डेक डिपार्टमेंट में कभी ज्वाइन नहीं करता दोस्तों ये एक रैंक ही इतना अच्छा रैंक है ना दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ चलिए पहले कुछ क्लिप्स देख लेते हैं ईटीओ के काम क्या होते हैं ऑन बोर्ड पे वो लोग क्या काम करते हैं उनके जो डेली वर्क क्या है रैंडमली वो लोग क्या चेक करते हैं हैव अ लुक सो फ्रेंड्स दिस इज द नेविगेशन लाइट फॉर एंकर वेन दिप इज ऑन एंकर ऑन द एस्टर्न पार्ट देन दिस लाइट इज सपोज टू टर्न ऑन एट नाइट टाइम So we had a problem here. This light over here is busted. So I replace the light, and we will check it if it is working. So we replace the light, but the fuse was also blown. So we replace the fuse, and the light is working now. So it's ready to go. Some mooring winches, and this show low insulation. So we opened it up and dried it. Now this is the final test. Okay. So it's more than seventy, eighty. It's it's good. So we can box it up. So this is part of the job of uh, ETO on board. One of the major task of container ship is to take care of the reefers, and these are the cargoes that we have to deliver. in a good condition so that our customers can rely on us so the critical task and the daily routine is i have to take the rounds of reefers and to check whether all of them are running in good condition if there is some alarm or it's not cooling then i have to repair it immediately so this is a reefer the set point is minus 18 and the supply and return both are in range so this light is on in range that means it's okay this usually has meat inside and it is chicken inside here the set point is minus 3 and the supply is minus 2.8 return zero and in range light is on that means it's running okay अब मैं बता देता हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों आप या फिर ट्वेल्व पास करके डिप्लोमा किए हों सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ या फिर आप इंजीनियरिंग पास आउट किए हों फिफ्टी परसेंट मार्क्स के साथ ओके इंजीनियरिंग में या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो यू आर एलिजिबल फॉर द ई कोर्स गॉट इट क्लियर हो गया अभी ई कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या चाहिए अब मैं आपको बताता हूँ कॉलेज सेकंड क्वेश्चन ऑफ कोर्स आपके माइंड में आएगा कॉलेज कौन से कॉलेज से करें ये कोर्सेज दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप जो भी कोर्स करने जाएंगे वो डी जी सिपिंग से अप्रूव्ड होना चाहिए और ये आप साइट पर चेकआउट कर सकते हो कैसे वो कौन से इंस्टीट्यूट डी जी सिपिंग से अप्रूव्ड है अब आप अब देखोगे इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेज हैं जो डी जी सिपिंग से अप्रूव्ड है बट उसमें भी क्या सीन है प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो दोस्तों अगर आप ई कोर्स करने के लिए जा रहे हैं तो कीप इन माइंड प्लेसमेंट वो देख इंस्टीट्यूट वैसी इंस्टीट्यूट के पास आपको जाना है क्योंकि कोर्स कर लोगे तो इसकी तो और भी क्रैसेस है जल्दी इसमें जॉब नहीं मिलती अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो ओके तो मैं आपको एक दो चार कॉलेजेस बता देता हूँ जिसके कैरेट्स मुझे मिले हैं जिसके ई मुझे शिप पे मिले हैं और मैं हंड्रेड परसेंट टू हंड्रेड परसेंट इवेंस कि वहाँ से आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी पहली है एंग्लो वेस्टर्न दोस्तों आप जानते हो कि उनके पास ऑलरेडी इतने सारे शिप है कि उनके इंस्टीट्यूट से अगर आप कोर्स किए तो आई एम डैम श्योर आपको प्लेसमेंट मिलेगी ही मिलेगी 
दूसरा है एमेट एमेट बहुत अच्छे एमेट के कैरेट मुझे मिले थे पिछले शिप पे उसके बाद आई एम आई है जो नोएडा में है आई एम आई अच्छा है एंड माई बेस्ट तुलानी दोस्तों ये चार इंस्टीट्यूट मुझे मालूम है कि अगर आप वहाँ से ई का कोर्स करोगे तो आपको प्लेसमेंट श्योर मिलेगी इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है दोस्तों बट मुझे मालूम नहीं है क्योंकि उसके कैडेट्स या ई मुझे पता मिले नहीं शिप पे इसलिए मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है बट ये चार कॉलेज के बारे में मुझे आइडिया है इसलिए मैंने आपको बता दिया कोर्स ख़त्म होने के बाद आप शिप पर एज अ इलेक्ट्रिकल कैरेट ज्वाइन करोगे ओके और इलेक्ट्रिकल कैरेट इसमें आपको 12 मंथ्स का सी एक्सपीरियंस चाहिए एज एन इलेक्ट्रिकल कैरेट उसके बाद यू कैन गो फॉर सी ओ सी वंस यू गेट योर सी ओ सी और जब आप सी ओ सी कंपनी में सबमिट कर दोगे उसके बाद आई गेस अराउंड चार से पाँच महीना लगता है आपको प्लेस होने में क्योंकि डिपेंड uh, करता है बट ऑबियस है कंपनी पे कि उसके पास कैसे वैकेंसी अवेलेबल है या फिर कितने जहाज़ हैं तो आई गेस चार से पाँच महीने में मैक्सिमम आप प्लेस हो जाते हो ओके okay? एंड थर्ड आपका आता है सॉरी फोर्थ पॉइंट आता है कि कोर्स फी एंड uh, उसका ड्यूरेशन क्या है दोस्तों कोर्स फी तीन से पाँच लाख रुपए लगते हैं अगेन ये एक कॉलेज पे वेरी करते हैं उनके फैसिलिटी बट ऑबियस है उस पर वेरी करेगा एंड कोर्स का ड्यूरेशन है सेवनटीन वीक्स ओके सत्रह हफ्ते का कोर्स होता है वन मोर थिंग क्या होता है कभी कभी कंपनी डायरेक्टली एज अ ई टू आपको शिपर नहीं भेजती है वो स्टार्टिंग के एक या दो कॉन्ट्रैक्ट एज अ जूनियर ई टी ओ आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के शिप पे भेजेगी उसके बाद फिर आपका जैसा परफॉर्मेंस होगा जैसा आपका अप्राइजल पर वो रिपोर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये प्रोमोट कर देगी यूजली मार्क्स में तो एक से दो कॉन्ट्रैक्ट में मोस्टली वो जूनियर ई टी ओ से ई टी ओ पर प्रोमोट कर देते हैं मैं आपको इनके काम बता देता हूँ बेसिकली ऑल ओवर द शिप कहीं भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाते हैं वो चाहे डेक हो इंजन हो या फिर आपका गैली हो किसी किसी शिप पे किसी किसी कंपनी में डेक का और इंजन का अलग अलग इलेक्ट्रिशियन रखते हैं बट स्टिल कहीं भी फॉल्ट हो दोस्तों इन्हीं को जाना रहता है क्योंकि दोस्तों शिप पे इतने सारे मोटर्स हैं पूरा शिप एक इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है तो बट ऑबियस है कहीं ना कहीं फॉल्ट आएगा ही आएगा और दोस्तों सबसे ज़्यादा इनका काम रहता है जब शिप पर कंटेनर लोड हो जाता है जैसा कि आपने क्लिप में देखा उसने बताया कि लगभग एक से डेढ़ घंटा उसको लग जाता है बस रिफर का राउंड लेने में कि वेदर दे आर वर्किंग नाइसली और नॉट सपोज करो अगर उसमें एक भी प्रॉब्लम आ जाता है तो कितना उन लोग का काम का प्रेशर बस एक रिफर के लिए उन लोग का कभी कभी दो दिन तीन दिन चला जाता है एक रिफर पर काम करते करते दोस्तों इसलिए दोस्तों मैं आपको बताऊँ पिछले शिप पर मेरा शिप ट्रेड करता था साउथ अमेरिका से यूरोप और उस पर इतने सारे रिफर्स लोड होते थे कि तीन इलेक्ट्रीशियन उस पर थे तीन ई टी इमेजिन और ऐसा भी नहीं कि वो डेक का इंजन का वो सबको ओवरऑल एक साथ वो लोग मिलके काम करते थे वो डेक में फॉल्ट है इंजन में फॉल्ट है और अपने अकॉर्डिंग वो लोग मैनेज करके अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते कहाँ आपको काम करना है कहाँ उन्हें काम करना है और ये तीन ई के अलावा एक इलेक्ट्रिकल कैडेट भी था चार जन मिल ये पूरा शिप को मतलब मैनेज कर पाते थे तब जाके इतना इन लोग का काम रहता है इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि इनका काम इनका बहुत हार्ड वर्क है लिटरली बट इट्स वर्थ इट दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ